on va voir le minimum à connaître pour l'examen sur les antennes. Alors les antennes, ça fait partie des choses qu'on peut expérimenter assez facilement. Autant il est de plus en plus difficile d'intervenir sur votre poste du commerce. Par contre, ce que vous branchez sur la prise antenne, là, vous pouvez jouer et essayer des choses. Si vous voulez vous y intéresser, il y a pas mal de littérature. Par exemple, ça, c'est un peu ancien, mais c'est les grands classiques. Et vous avez aussi les bibles américaines, et puis bien d'autres comme cela, par exemple. Ici, je vais volontairement survoler certaines choses et laisser tomber des détails, des nuances, donc reportez-vous à vos cours si vous voulez aller plus loin. Déjà, vous devez retenir par cœur quatre impédances. Le quart d'onde sur plan de sol, qu'on appelle aussi antenne GP, pour Grand Plane, a une impédance de 36 ohms. Ce plan de sol peut être aussi constitué de radians, des fils horizontaux. Maintenant, si vous imaginez qu'on plie ces radians vers le bas, on va s'apercevoir que cette impédance augmente et on va pouvoir trouver un angle où l'impédance sera autour de 50 ohms. Donc le quart d'onde avec des radians obliques, vers 30 degrés, aura une impédance autour de 50 ohms. Maintenant, si vous imaginez qu'on continue de plier, comme ça, qu'est-ce qu'on va obtenir Si je fais pivoter le dessin, eh bien, ça représente ce qu'on appelle le dipôle demi-onde, ou un doublé, et son impédance est de 73 ohms. Bon, le dessin qui se déforme, c'est surtout une astuce pour s'en souvenir. On part de 36, on passe par 50, et on arrive à 73 en imaginant qu'on déforme une même antenne. Et il y a une quatrième antenne euh, qui a une impédance à connaître, c'est le dipôle replié, comme ça, le trombone. Et cette impédance, c'est autour de 300 ohms. Donc, à mémoriser ces quatre dessins et les quatre impédances, 36, 50, 73 et 300. On pourrait presque s'arrêter là. L'action principale pour vous, c'est de mémoriser ça. On va quand même expliquer un peu de quoi on parle. Quand on parle d'une antenne quart d'onde, ça veut dire que la dimension du brin correspond au quart de la longueur d'onde pour laquelle l'antenne va fonctionner. Par exemple, je veux faire une antenne pour le 145 MHz. La longueur d'onde correspondante, on a vu que c'est L égale 300 divisé par F, avec F en MHz. Ce n'est pas la formule normalisée, puisqu'il faudrait des Hertz et des mètres par seconde, mais elle est bien pratique. Ce qui fait 300 divisé par 145, ça fait 2,07 m. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la bande des 2 mètres. Et donc, le quart d'onde, ça va être 2,07 m divisé par 4, ce qui fait 52 cm. Ça, c'est le calcul théorique de la longueur d'onde correspondant à une fréquence. Ce n'est pas strictement la dimension que doit avoir l'antenne pour fonctionner sur cette longueur d'onde. On peut imaginer par exemple qu'il y a des effets de bout d'extrémité qui font que l'antenne physique devrait être un peu plus petite que la dimension théorique. La correction habituelle va être de 95%. Donc la dimension physique du brin sera de 52 cm multiplié par 0,95, ce qui nous fait 49,4 cm. Bon, ne vous affolez pas sur les millimètres, ce n'est pas au millimètre près, il euh, y a toujours des nuances entre la théorie et la pratique. Et donc, c'est pour ça que vous verrez des formules qui permettent de calculer directement la dimension de l'antenne à partir de la longueur d'onde comme par exemple L égale 143 divisé par F, qui donne la dimension d'une antenne demi-onde, puisque 143 c'est 150 multiplié par 0,95. Donc pour faire un quart d'onde, vous prenez un brin de 50-52 cm, vous mettez 3 ou 4 radians obliques de même dimension pour se rapprocher des 50 ohms, et avec un appareil de mesure, vous contrôlez le rose par exemple, vous coupez à la pince coupante et vous remplacerez avantageusement le Scooby-Doo de votre portatif. Quand on dit que l'impédance de la GP est de 36 ohms, c'est sous-entendu lorsqu'elle est utilisée sur la fréquence pour laquelle elle est prévue. Même chose pour le dipôle. Et bien sûr, si vous mesurez à l'ohmmètre, vous ne trouverez pas 36 ohms. Vous trouverez l'infini puisque le circuit est ouvert. Les 36 ohms, ça représente le comportement de l'antenne vis-à-vis du signal HF, une relation entre la tension et le courant. Et si on s'écarte de la fréquence d'accord, 
eh bien, cette impédance varie et on a aussi des déphasages entre tension et courant. Et l'impédance devient plus inductive ou plus capacitive. La principale antenne, la plus basique, c'est ce qu'on appelle le doublé demi-onde ou dipôle. Et sa dimension, c'est la demi-longueur d'onde, comme ça. Et on se branche au milieu. Et en plus, c'est facile à faire. Par exemple, vous avez besoin d'une antenne sur 40 mètres. La bande des 7 mégas. Par exemple, on va prendre 7,1 MHz pour être en milieu de bande. La longueur d'onde, c'est 300 divisé par 7,1. Ça fait 42,3 mètres. La demi-longueur d'onde, c'est la moitié, 21,1. Et la longueur physique de l'antenne, ça va donc être 21,1 multiplié par 0,95, ce qui nous fait 20,1 mètres. Donc vous prenez 2 fois 10 mètres alimenté au milieu et vous avez votre dipôle. On peut avoir une question sur la répartition des tensions et courants dans un dipôle qui fonctionne sur sa fréquence de résonance, sa fréquence d'accord. On peut vous demander si la tension ou le courant sont minimum ou maximum à un certain endroit, soit aux extrémités ou au milieu. Voilà une astuce plus qu'une explication pour répondre à ces questions. On va d'abord dessiner notre antenne comme ça, et on va dessiner une sinusoïde correspondant à la longueur d'onde. Et comme le dipôle mesure une demi-onde, ça donne ça. La longueur du dipôle correspond à la moitié de notre sinusoïde puisque c'est la moitié de la longueur d'onde. Et on va ensuite dessiner une deuxième sinusoïde, décalée d'un quart de période, 90 degrés, comme ça, par rapport à la première. Et croyez-moi sur parole, l'une va représenter la tension, et l'autre le courant à cet endroit de l'antenne. Pour savoir laquelle représente le courant, on va se souvenir qu'au bout de l'antenne, aux extrémités, il n'y a plus de fil, donc il n'y a plus de courant. Donc I est égal à 0. Et on en déduit que celle-là représente le courant, puisqu'aux extrémités de l'antenne, ici et là, la courbe passe par un minimum. Et donc l'autre courbe, c'est la tension. Aux extrémités du dipôle, le courant est minimum et la tension est maximum. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va falloir des isolateurs corrects pour tenir notre fil. Au centre de l'antenne, c'est-à-dire au point de connexion, là où on va brancher notre coax, la tension est minimum et le courant est maximum. Ça veut dire pas de risque de surtension à cet endroit-là, mais on va éviter les fils trop petits et on va faire de bonnes soudures. Bon, j'insiste pas trop là-dessus, mais si au lieu d'un dipôle, c'est un quart d'onde, eh bien, ce serait comme ça. Notre dessin serait celui-là. Et sur une onde entière, on peut imaginer, il faudrait dessiner comme ça. Pour rester sur les généralités, quand vous avez un dipôle, le diagramme de rayonnement est comme ça. Donc le maximum de réception-émission, il est dans ce sens. Vous avez intérêt à pouvoir le tourner d'ailleurs. Par contre, il rayonne autant des deux côtés. Il y a la même chose à l'avant et à l'arrière. Le minimum, il est dans le sens du fil. Si la station, elle est là, vous l'entendrez moins bien. A noter que ça varie avec la hauteur au-dessus du sol de notre antenne et le fait que notre dipôle est bien droit ou pas. C'est-à-dire qu'en V inversé, ça fait autre chose. Donc il peut y avoir des lobes de rayonnement secondaires dans ce cas-là. Pour améliorer la directivité, on va pouvoir ajouter des éléments autour du dipôle. À l'arrière, on va appeler ça le réflecteur. Il va être un petit peu plus long. Et à l'avant, ça s'appelle le directeur qui sera un petit peu plus court. Et plus on va ajouter de directeur, plus on va accentuer la directivité, c'est-à-dire le gain dans une direction privilégiée, sous-entendu des directeurs bien taillés et bien placés. Par exemple, en VHF, on va avoir des antennes 9 éléments, 13 éléments, 17 éléments. Eh bien, il va falloir les monter sur un rotor pour les tourner, puisqu'elles sont très directives. On a parlé de la notion de gain ailleurs, je pense. C'est ce qu'on appelle une antenne Yagi. Et là, on va avoir la notion de gain avant-arrière, puisqu'elle est directive dans un seul sens. A noter que le fait d'ajouter des éléments à côté de notre dipôle, pour faire une Yagi, a pour effet d'abaisser l'impédance du dipôle, donc au point de branchement. 
Une façon de s'en souvenir, c'est de remarquer que, par exemple, sur une antenne de télé, l'élément rayonnant, c'est des fois pas un dipôle, mais un trombone, un dipôle replié. Et on a vu que tout seul, il fait 300 ohms. Et c'est le fait d'avoir des éléments qui fait baisser ces 300 ohms et va nous permettre de brancher un câble de 75 ohms. Bon, il y a d'autres méthodes, c'est surtout une astuce pour s'en souvenir si ça vous aide. Le fait d'ajouter des éléments abaisse l'impédance au point de branchement. Si les brins sont disposés comme ça, on va dire qu'on est en polarisation horizontale. Et comme ça, c'est la polarisation verticale. A savoir que c'est le sens du champ électrique. On a vu qu'on taillait l'antenne en fonction de la fréquence sur laquelle on veut émettre. Une question qui va se poser, c'est dans quelle mesure je peux changer de fréquence tout en gardant la même antenne. C'est ce qu'on va appeler la bande passante de l'antenne ou largeur de bande. Et d'une façon générale, elle augmente avec la grosseur du fil, dans une certaine mesure. Donc, utiliser du fil ou du tube plus gros permet d'augmenter la bande passante, la largeur de bande, couverte par votre antenne, qu'elle soit moins pointue. Et le radio amateur, il veut pouvoir émettre sur plusieurs fréquences, par exemple sur plusieurs bandes en HF ou en VHF, UHF, et il va utiliser des antennes qui vont être parfois des compromis pour fonctionner sur plusieurs bandes. L'une des méthodes, par exemple en HF, va être d'utiliser des trappes, qui sont des filtres, des circuits bouchons par exemple, dont l'impédance est maximum à une certaine fréquence. Ce qui fait qu'à cette fréquence, tout va se passer comme si le fil était plus court. Et en dehors de cette fréquence, toute la longueur va être disponible pour un autre accord. C'est un exemple pour faire comprendre, et c'est ce qu'on va appeler un doublé à trappe. Un dernier dispositif sur lequel on peut vous interroger, c'est ce qu'on appelle la boîte d'accord ou boîte de couplage. Bon, il peut y avoir différents montages ou différentes configurations pour différents types d'antennes. L'idée reste que dans le monde idéal, si à la fréquence de travail, vous avez une antenne qui fait 50 ohms, un câble 50 ohms branché à la sortie 50 ohms de votre émetteur, on n'a besoin de rien d'autre. Si ce n'est pas le cas pour X raisons, la boîte de couplage va avoir pour effet d'adapter l'impédance du circuit d'antenne à celle de l'émetteur et à faire débiter le poste dans 50 ohms, à faire croire au poste qu'il y a adaptation. Le branchement va être comme ça. On a votre émetteur qui est suivi de votre appareil de mesure, votre rosmètre. Derrière, on a la boîte et derrière la boîte, votre antenne reliée éventuellement par une ligne. Et le principe du réglage va être de passer en émission à basse puissance et à régler la boîte pour minimiser le ROS. Ce qui dit qu'il y a transfert d'énergie optimum en sortie du poste. Le poste est chargé par 50 ohms. Voici un exemple de question et la réponse. Alors l'idéal, c'est d'avoir en sortie de la boîte directement l'antenne ou une ligne qui fait partie du circuit d'antenne. Le coupleur fait partie du circuit d'antenne. Mais si vous avez des désadaptations de ce côté-là, après le coupleur, elles y sont toujours. Vous allez avoir des réflexions, des ondes stationnaires qui, si ce n'est pas fait exprès, vont affecter la performance en termes de rayonnement. C'est de l'énergie qui n'est pas rayonnée. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être un compromis souvent tout à fait acceptable s'il nous permet de trafiquer sur plusieurs bandes avec la même antenne. Pour terminer, un rappel de ce qu'on vient de voir. Donc on a vu nos quatre types d'antennes avec leur impédance respective. On a vu comment on calcule les dimensions d'une antenne. On a vu la notion d'antenne Yagi, la notion de diagramme de rayonnement, la polarisation, l'antenne attrape, la répartition euh, tension courant euh, sur une antenne et la notion de boîte de couplage.